بڑی خوشائند بات ہے کہ آج یہ معزز ایوان متفقہ طور پر اس حوالے سے قرارداد لے کے آیا ہے تو جنرل سپیکر اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور اس معزز ایوان میں تشریف فرما تمام معزز ممران کے شکر گزار ہوں چاہے وہ رائٹ سائٹ پہ ہیں یا لفٹ سائٹ پہ ہیں آج یہ ایوان ایک ایسی بھرپور آواز ہے جو کہ دنیا میں گونجے گی اور دشمنان پاکستان کے دل ہلیں گے اور پاکستان کے دوستوں کو تقویت ملے گی جنرل سپیکر میں اس حوالے سے پہلے جو اپوزیشن ممبرز پر بیٹھے معزز ممبران کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتفاق کے رائے سے یہ قرارداد پیش کرنے میں فراغ دلی کا ثبوت دیا اور اسی حوالے سے میں تمام اتحادی جماعتوں کے ممبران کا اور ان کے سربران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس قرارداد کے حوالے سے اور کل بھی ایک اجلاس میں میری بھرپور انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اس کا میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب سپیکر آج ہم اپنے بہادر فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر جمع ہیں آج تاریخ کے بدترین ظلم و جبر اور صفاقی کا انہیں سامنا ہے فلسطین آج ایک مقتل گاہ بن چکی ہے سہونی ریاست نو ماہ سے قتل عام کر رہی ہے اور چالیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں جن میں ہزاروں بچے اور بچیاں شامل ہیں اور خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے جناب سپیکر بستیوں کی بستیاں قبرستان بن چکی ہیں وہ گھر وہ گلی کوچے وہ چوراہے جہاں کبھی بچوں کے کھیلنوں کی آوازیں آتی تھی جہاں مسکراتے ہر وقت بکرتی تھی آج وہاں پر جناب سپیکر چیخ و پکار کی صدائیں ہیں ہر طرف بکرا خون انسانیت کی روح کو جنجوڑ رہا ہے اور پکار پکار کر پوچھ رہا ہے سوال کر رہا ہے آسبان کی طرف دیکھ کر کہ کب انصاف ہوگا اور کب یہ ظلم و زیادتی کی داستان ختم ہوگی جنرل سپیکر اس فلسطینی بیٹی کی پکار آج مسلچل ہمارے ازانوں میں گونج رہی ہے جس نے دنیا کو مخاطب کر کے یہ سوال کیا تھا کہ ہمیں اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں اس لیے ختم کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک خدا ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں جنرل سپیکر یہ سوال اس نائنصافی کے وجہ سے ہے جو عالمی اداروں اور قانون پر عمل نہ ہونے کے وجہ سے دنیا کے ہر بچے اور انصاف پسند انصاف کی زبان پر ہے ایک سے دوسرے کونے تک کوڑوں مسلمان ہی نہیں عربوں مسلمان ہی نہیں دنیا بھر کے انصاف پسند اور انسانی حقوق پر یقین رکھنے والے ہر نسل ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے عرب و انسان بھی آج یہی سوال اٹھا رہے ہیں یہ کسی خاص سوچ مذہب یا عقیدے کا سوال نہیں جناب سپیکر یہ دنیا بھر کے انسانوں کے مساوی 
بنیادی حقوق کی فراہمی کا سوال ہے یہ قانون اور عدل کے یکساں اطلاق کا سوال ہے یہ اس بچے کا سوال ہے جسے دنیا میں آنکھ کھولتے ہی خون میں نہلا دیا گیا یہ اس ماں کا سوال ہے جو آج جنت الفردوس میں موجود ہے کہ اس کی شہادت کے بعد اس کے پیٹس اس کے بچے کو نگالا گیا جانب سپیکر اور اس یتیم بچے کا سوال ہے جو آپ ہستال میں اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہے جانب سپیکر یہ ان اصولوں اور قوانین کی عملداری کا سوال ہے جس کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کانسل انسانی حقوق کے ادارے وجود میں آئے تھے اصل سوال تو اس انصاف کا ہے جس کے سنیری اصولوں پر مشتمل چارٹر تیار ہوئے دنیا بھر کے انسانوں کو یقین دلایا گیا کہ ہم دنیا کو انصاف کا گہوارہ بنائیں گے آج ہزاروں شہیدوں کا خون لہو پکار پکار کر وہ انصاف طلب کر رہا ہے آج عالمی انصاف اصول وعدے دعوے اور عالمی ضمیر خود کٹیرے میں مجرم کھڑا ہے جناب سپیکر اور ایک دن جواب تو دینا ہوگا جب کھلم کھلا عالمی ذابطوں کی دھجیاں اڑائی جائیں جب بے گناہ انسانوں کی بستیاں خاک و خوم لطپت کر دی جائیں جب اقوام متحدہ اور میڈیا کے دفاتر سکول اور ہستال تک درندی کا نشانہ بن جائیں گے تو ایسے سوال تو جنابی سپیکر پھر اٹھیں گے صبر کا پیمانہ تو پھر لبریز ہوگا فلسطین میں سہونی ریاست انسانیت کے خلاف جرائم کی ہر حد پار کر چکی ہے جنابی سپیکر عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ اقوام متدہ کی اسلامتی کاؤنسل اور جنرل اسمبلی کی قراردادیں جنیوہ کنمنشن انسانی حقوق کے اعلامیے مذہب دنیا کے کروڑوں انسانوں کا اتجاج اور جنگ بندی کی اپیلیں سب کچھ ہی آگ اور بارود کی نظر ہو چکی ہے دنیا پر بے بسی اور بے حسی کا راج ہے آج پوری دنیا بالخصوص اسلامی دنیا کے عوام میں شدید غم غصے کا لاوہ ابل رہا ہے اگر انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے گئے بے گناہ انسانوں کے قتل عام کی مرتقب ریاست کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا نہ کیا گیا تو عوامی غیظ و غضب کے علاوے کو روکنا پھر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی پوری دنیا کا امن اور ترقی اسی میں بس مجانے کا خطرہ ہے اس پر آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا جناب سپیکر اکتیس جولائی کو جناب اسماعیل ہنیا کو اس وقت شہید کر دیا گیا جب وہ ایران کے نو منتقف صدر کی حل پرداری کی تقریب میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے یہ امن کی کوششوں کے لیے بہت بڑا دھشکہ ہے پاکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے جناب اسماعیل ہنیا شہید کے قتل کی شدید مضمت کرتے ہوئے شہید کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام کے ساتھ تازیت کرتے ہیں پاکستان ایکسٹر جوڈیشل ایکسٹر ٹیریٹوریل کلنگز سمیت ہر طرح کی دہشتگردی کی برپور مضمت کرتا ہے اس واقعے میں جو بھی ملوث ہے جانب سپیکر اسے قانون کے کٹیرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے میں سہونی ریاست کی بار بار ذکر کر چکا ہوں جانب سپیکر بار بار اپنی تقریر میں ایک مرتبہ پھر سہونی ریاست نے جرائم کیے ہیں انہی کو کٹیرے میں لانا ہوگا دس اپریل کو سہونی ریاست جانب سپیکر اکاسی کرتی ہے اسرائیل کے صفاقانہ کاروائیوں کی دس اپریل کو اسماعیل ہنیا کے تین بیٹے اندازہ کیجئے جانب سپیکر اس سے بڑی صفاقی کی اور داستان کیا ہو سکتی ہے 
اس سے بڑے اور جرائم کیا ہو سکتے جناب اسپیکر کہ دس اپریل کو اسماعیل ہنیا شہید کے تین بیٹے حزم عامر اور محمد اور ان کے چار پوتے اور پوتیوں ان کو بھی شہید کر دیا گیا دنیا کی تاریخ میں اثر حاضر کی تاریخ میں اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی کی اور کوئی داستان نہ سننے میں آئی نہ دیکھنے میں آئی اور جان اسپیکر اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اثر حاضر میں قربانیوں کی اور داستان کیا ہو سکتی ہے اور تاریخ ان قربانیوں کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی اور یہ قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی یہ ضرور اپنا رنگ لے کے آئیں گی انشاءاللہ اب وہ خود بھی شہادت کے بلند رتبے پر فائز ہو گئے ہیں جو قوم اپنی آزادی کے لیے ایسی عظیم قربانیاں دے رہی ہو اسے کبھی شکست نہیں دی جا سکتی نام سپیکر گزشتہ روز اتحادی جماعتوں کے ایک اجلاس میں جو ہم نے فیصلے کیے اس کے مطابق فلسطینی بہن بھائیوں سے یکجیتی اور اسرائیلی بربریت کی دو ٹوک مضمت کے طور پر آج دو اگست کو پاکستان بھر میں سوگ بنایا جا رہا ہے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان فلسطین کو امدادی سامان کی فرامی جاری رکھے گا اور مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کی طبی امداد کے لیے موثر اقدامات اٹھائے گا جس کے تحت فلسطینی زخمیوں کو علاج معالجے کے لیے پاکستان لانے کا بندوبست کیا جائے گا ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ فلسطینی طلبہ کو اپنی تعلیم میڈیکل طلبہ کو تعلیم جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے میڈیکل کالیجز میں امدادی بنیادوں پر داخلہ دیا جائے گا ہم مطالبہ کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نہت فلسطینیوں کی فوری طور پر انسانی امدردی کے تحت امداد رسائی یقینی بنائی جائے اسلامی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم کو مزید فعال بنایا جائے آج نماز جمعہ کے بعد ملک بھر میں اسماعیل ثانیہ کے شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے اور اپیل کی گئی ہے فلسطینیوں سے یکجہتی کی ایک خصوصی قرارداد بھی ابھی ایوان میں پیش کی گئی ہے جناب اسپیکر ختامن پاکستان کی سفارتی پالیسی بابائے قوم قائد آزم محمد الجنا اور آل انڈیا مسلم لیگ کے فرمودات اور اصولوں پر مبنی موقف کی بنیاد پر آج بھی اسی مضبوطی کے ساتھ جاری اور ساری ہے جناب سپیکر نہ ہوگا رائے گاں خون شہیدان وطن ہرگس یہی سرخی بنے گی ایک دن عنوان آزادی پاکستان پائندہ بات